তো আমরা কিছু প্রবলেম দেখব সেই প্রবলেমগুলো হচ্ছে যে ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্সের একদম বেসিক প্রবলেম তো আমি এক্সাম্পলের অঙ্কগুলো করলাম না কারণ এক্সাম্পলের অঙ্কগুলো বইয়ে করা আছে তো আমি ফিল্ডার রোশের বইয়ের ফোর এক্সারসাইজের ম্যাথগুলোই বেশিরভাগ করাবো তো আসো আমরা অঙ্কের প্রশ্নটা আগে পড়ি তো অঙ্কের কোশ্চেন কোশ্চেনে বলা হয়েছে যে এ লিকুইড মিক্সচার অফ বেঞ্জিন অ্যান্ড টলোইন কন্টেন্স ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট বেঞ্জিন বাই মাস ওকে বাই মাস বলা আছে দ্যাট মিন্স আমার কেজি পার কেজি ওকে কেজি পার কেজি আকারে আছে মোল মাস ফ্র্যাকশন যদি আমরা বের করি হচ্ছে যে দুটি আমাদের কেজিতে থাকবে ওকে দ্য মিক্সচার ইজ টু বি পার্সিয়াল ইভ অপোরেটেড টু ইয়েলথ এ ব্যাপার কন্টেনিং এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট বেঞ্জিন অ্যান্ড এ রেসিডিবল লিকুইড কন্টেনিং টেন পয়েন্ট সিক্স বেঞ্জিন বাই মাস ওকে তো আমার ইভাপোরেট হয়েছে পার্সিয়ালি ইভাপোরেট হয়েছে আমার মানে কি কিছু পরিমাণ ফুললি ইভাপোরেট হয় নাই তো আমার কিছু পরিমাণ ব্যাপার হবে কিছু পরিমাণ লিকুইড থাকবে তো দুইটা স্ট্রিম হবে একটা ফিট থেকে দুইটা স্ট্রিম হবে তো আমি ফ্লোচারটা কিভাবে আঁকবো একটা স্ট্রিম থেকে দুইটা এটা হচ্ছে আমার ফিট যেটা হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ কেজি বেঞ্জিন পার কেজি দ্যাট মিন্স আমার ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ কেজি টোলুইন পার কেজি তো দ্যাট মিন্স আমার জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ আমরা তো জানি এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান দ্যাট ইজ আওয়ার মোল ফ্র্যাকশান ওকে তো ফ্লোচার্ট আঁকলাম আর আমার দুইটা প্রোডাক্ট থাকবে একটা হচ্ছে যে আমার ব্যাপার হবে একটা হচ্ছে যে আমার লিকুইড হবে ফ্লোচার্ট তো এখন ব্যাপারের রেশিওটা কি দেওয়া আছে আমার জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ মানে পঁচাশি পার্সেন্ট বেঞ্জিন আছে কেজি পার বেঞ্জিন কেজি বেঞ্জিন পার কেজি আর বাকিটা হচ্ছে যে আমার হচ্ছে টোলুইন দ্যাট মিনস আর ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ দ্যাট মিনস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ কেজি টোলুইন পার কেজি তো লিকুইডের জন্য আমার দেখো টেন পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট হচ্ছে যে দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পার ওয়ান জিরো সিক্স দ্যাট মিনস আমার ওয়ান জিরো সিক্স কেজি বেঞ্জিন পার কেজি আর এখানে আমার আছে এবং তার তার মানে বাকিটা হচ্ছে যে আমার টোলুইন জিরো পয়েন্ট নাইন এইট ফোর কেজি টোলুইন পার কেজি ওকে এটা আমি ফ্লোচার আইকা ফেলাম এখন আমি দেখো আমি যদি ডিগ্রি অফ ফ্রিডম অ্যানালাইসিস করি আমি অঙ্কটা সলভ করতে পারবো কি নাই যে সেটা যদি আমি দেখি দেখো আমার নাম্বার অফ আননোন কয়টা আমার নাম্বার অফ আননোন বাই দুইটা টু আননোনস আমার এটার পরিমাণ লাগবে আর এটার পরিমাণ লাগবে তো নাম্বার অফ আননোনস আমার দুইটা তো আমি হচ্ছে দুইটা জন্য আমি কয়টা ইকুয়েশন লিখতে পারি এখন দেখো ভাই আমি একটা বেঞ্জিন ব্যালেন্স করতে পারি না পূর্বের পাশে অবশ্যই বেঞ্জিন ব্যালেন্স করতে পারি এবং কি আমি হচ্ছে যে একটা টোটাল মোল ব্যালেন্স করতে পারি টোটাল মোল ব্যালেন্সটা কি আমার হচ্ছে এখানে যেহেতু পরিমাণ আছে প্লাস ইজ ইকুয়াল টু এম বি প্লাস এম এল তো আমার ইকুয়েশন আমি দুইটা লিখতে পারি টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইকুয়েশন দ্যাট মিন্স আমার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম জিরো তার মানে আমি প্রবলেমটা সলভ করতে পারবো এবার আসি আমি প্রবলেমটা সলভ করি দেখো এই নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলা আছে যে আমার ফিড রেট হান্ড্রেড প্রোডাক্ট কেজি পার আওয়ার ওকে আমার এই ফিড রেটটা হচ্ছে হান্ড্রেড কেজি পার আওয়ারে হচ্ছে তো সেটাই আমার বেসিস আচ্ছা তো এই ধরনের অঙ্কে বেসিস কথাটা না লিখতে ভুল করো না বেসিস কথাটার জন্য হচ্ছে যে মার্কস কাটে বেসিস কথাটা যদি তুমি যদি না লিখো তাহলে এটার জন্য মার্কস কাটে আচ্ছা তো আমি যদি টোটাল মোল ব্যালেন্স করি টোটাল মোল ব্যালেন্স দ্যাট মিনস আমার হান্ড্রেড ইজ ইকুয়াল টু এম বি প্লাস এম এল ধরলাম এটা আমার এক নম্বর ইকুয়েশন আর আমি যদি বেঞ্জিন ব্যালেন্স করি একটা বেঞ্জিন ব্যালেন্স সাপোজ এজ ইউ এজ উই নো কীভাবে লিখতে পারি হান্ড্রেড ইন্টু জিরো জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু এম বি প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো সিক্স ইন্টু এম এল তো এটা হচ্ছে আমার দুই নম্বর ইকুয়েশন এখন আমি যদি এই দুইটা ইকুয়েশন সলভ করি ভাইয়া তাহলে কিন্তু আমি হচ্ছে যে পেয়ে যাব আমার এম বি আর এম এল এম তা আমি যদি একটু বলি আমার এখানে ইকুয়েশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইকুয়েশন লেখা যায় হচ্ছে তিনটা ওকে আমি এখন আমি এই জায়গায় হচ্ছে যে আমার প্রবলেমটা ওভার স্পেসিফাইড ওকে 
তিনটা লেখা যায় কিভাবে লেখা যায় আমি যদি এখন টোল ইন ব্যালেন্স লিখি টোল ইন ব্যালেন্স লিখি লিখতে পারবো না ভাইয়া কারণ আমি টোল ইনের সবগুলোই জানি তো জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু এমবি প্লাস জিরো পয়েন্ট এইট নাইন ফোর ইন্টু এমএল আমি চাইলে এই দুইটা ইকুয়েশন সলভ করে অঙ্কটা করতে পারি আমি এক আর দুই সলভ করে করতে পারি এক আর তিন সলভ করতে পারি আমার ইচ্ছা তো এখান থেকে তুমি বাই তুমি যদি ক্যালকুলেটিং করো তুমি পাবা হচ্ছে যে এমবির পরিমাণ পাবা হচ্ছে যে উনষাট দশমিক সেভেন কেজি পার আওয়ার অ্যান্ড এম এল এর পরিমাণ পাবা হচ্ছে যে মানে তোমার লিকুইড ফেজে যতটুকু আছে সেটার পরিমাণ পাবা মাস ফ্লোরে সবগুলোকে হচ্ছে যে একটা চিহ্ন দিবা দ্যাট মিন যে তোমার মাস ফ্লোর রেট বোঝায় ফ্লোর রেট বোঝায় আচ্ছা তো এটাই হচ্ছে যে আমি এই দুইটা ইকুয়েশন সলভ করে আমি হচ্ছে যে পেয়ে যাব আচ্ছা আমাদের আর একটা ম্যাথ সেটা হচ্ছে আমার ফোর পয়েন্ট নাইন তো ফোর পয়েন্ট নাইনের ম্যাথটাও আমাদের ফিল্ডার রসের বই থেকে নেওয়া এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ এই ম্যাথটা হচ্ছে যে সলভ কর সলভ করি আমরা দেখো স্ট্রবেরিজ কন্টেন্ট অ্যাবাউট ফিফটি ওয়াইট পার্সেন্ট সলিডস অ্যান্ড এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট ওয়াইট পার্সেন্ট ওয়াটার টু মেক স্ট্রবেরি জ্যাম ক্রাশড স্ট্রবেরি স্ট্রবেরিজ অ্যান্ড সুগার আর মিক্সড ইন ফোর্টি ফাইভ টু ফিফটি ফাইভ মাস রেশিও আচ্ছা দ্যাট মিন্স আমার সলিড এবং ওয়াটারের পরিমাণের মাস যে রেশিও ছিল সেটাই হচ্ছে যে আমার ফোর্টি ফাইভ থেকে ফিফটি ফাইভ মাস রেশিও দেওয়া আছে অ্যান্ড দ্য মিক্সচার ইজ হিটেড টু ইভাপোরেট ওয়াটার আনটিল দ্য রেসিডিও কন্টেন্স ওয়ান থার্ড ওয়াটার বাই মাস ওকে ড্র অ্যান্ড লেভেল দ্য ফ্লোচার্ট আচ্ছা আমরা ফ্লোচার্টটা একটু আঁকি ফ্লোচার্ট হচ্ছে আমার পার্সি হিট ইভাপোরেট হয়েছে এটা আমার ইভাপোরেট আমার ফার্স্টে কি দিছি ফার্স্টে আমি হচ্ছে যে স্ট্রবেরি দিছি এটা হচ্ছে আমি ধরলাম এম ওয়ান পাউন্ড স্ট্রবেরি তুমি চাইলে কেজিতেও ধরতে পারো সমস্যা নাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পাউন্ড সলিড পার পাউন্ড অ্যান্ড জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ পাউন্ড ওয়াটার পার পাউন্ড ওকে আর আরেকটা ফিডে আমি কি দিছি টু মেক স্ট্রবেরি জ্যাম ক্রাশড স্ট্রবেরিজ অ্যান্ড সুগার আর মিক্সড ইন এ এত এত মাস রেশিও মিক্সচার ইজ হিটেড ওয়াটার দিছি মানে আমার কিছু পরিমাণ সুগার দিছি আমার এই স্ট্রবেরির সাথে এটা হচ্ছে যে আমার এম টু পাউন্ড সুগার সুগার দেন আমার কিছু পরিমাণ ইভাপোরেটার মানে কি কিছু পরিমাণ পানি এখানে চলে যাবে ধরলাম আমি এম থ্রি পরিমাণ এম থ্রি পাউন্ড ওয়াটার হচ্ছে যে বাইরে চলে যাবে আর আমি কত মূল পাব আমার সেটা হচ্ছে যে আমি আমার একটা রেশিও পাইছি সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে জ্যাম পাব সেটা জ্যামে আমার বলা আছে যে রেসিডিও কন্টেন্স ওয়ান থার্ড ওয়াটার বাই মাস ওয়ান থার্ড ওয়াটার মানে কি আমার একশো ভাগের তেত্রিশ পার্সেন্ট হচ্ছে যে আমার ওয়াটার তাহলে জিরো পাউন্ড ওয়াটার আমি পাব জেলিতে আর বাকিটা আমার হচ্ছে যে কি দ্যাট মিন্স আমি যদি আমার বেসিস ধরি এই অঙ্কের বেলায় আমার বেসিস কি ধরব বেসিস হচ্ছে যে এক কেজি সরি এক পাউন্ড ওয়ান পাউন্ড হচ্ছে যে আমার কি পাব এটা কি জ্যাম ওয়ান পাউন্ড জ্যাম দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে যে আমার ওয়ান পাউন্ড ওকে তো এবার আমি যদি অঙ্কটা সলভ করি ফিড রেশিও দেওয়া আছে দেখো ভাইয়া ফিড রেশিও দেওয়া আছে ফোরটি ফাইভ টু ফিফটি ফাইভ মাস রেশিও ফিড রেশিও দ্যাট মিন্স আমার এম ওয়ান আর এম টুর যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে সেটার রেশিও দেওয়া আছে ফোরটি ফাইভ থেকে ফিফটি ফাইভ ওকে এই দুইটাই তো আমার ফিড তাই না তো এখান থেকে আমি কি লিখতে পারি এখান থেকে আমি একটা ইকুয়েশন সাজাই নি ফিফটি ফাইভ এম ওয়ান মাইনাস ফোরটি ফাইভ এম টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো আমি যদি এখান থেকে আর একটা ইকুয়েশন লিখতে পারি না ইকুয়েশনটা কি লিখতে পারি সলিড ব্যালেন্স যদি করি সলিড ব্যালেন্স যদি আমি করি তাহলে আমার সলিড ব্যালেন্স উঠলে সলিড ব্যালেন্স দ্যাট মিনস আমার এম ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ প্লাস 
m2 মানে সলিড স্টে মানে বেজে যে আমার সুগারের ব্যালেন্সটা যদি আমি করি m2 m2 is equal to এখানে 1 into 0.667 তো আমার এটা দিলাম আমি দুই নাম্বার ইকুয়েশন এটা দিলাম আমি আমার এক নাম্বার ইকুয়েশন as we solving 1 and 2 solving 1 and 2 we'll get m1 is equal to 0.49 pound strawberries or m2 value pabo 0.59 pound sugar to dekho tomar question e bolo hoyse a number question e draw the flow chart of this process flow chart aka hoye ache eta hocche je amar a do the degree of freedom analysis acha degree of freedom analysis to to parba at least ami to ar dekhailam na number of unknowns amar kota ache m1 m2 m3 seta ache ekhon etei ar m3 value ta kibhabe bar korba dekho tumi m1 plus m2 is equal to 1 plus m3 तो এইখান থেকে তুমি m3 ভ্যালুটা পেয়ে যাবা তুমি যদি ফারদার তোমার কোশ্চেনে বলে না এই যে কি পরিমাণ পানি এখান থেকে গেছে সেটা আর তিন নাম্বার কোশ্চেনে বলছে ক্যালকুলেট হাউ মেনি পাউন্ডস অফ স্ট্রবেরিস আর नीडेड এই যে তোমার স্ট্রবেরিস কত টু 0.49 পাউন্ড এখানে কোশ্চেনে পাউন্ড বলা হয়েছে তাই আমি হচ্ছে যে সবগুলো পাউন্ডে রাখছি যদি এখানে কেজি তে বলা হয় কেজি তে आंसर सेम আসবে जस्ट তুমি হচ্ছে যে কেজি ব্যাকে প্রকাশ করো अच्छा आइए का प्रॉब्लम 4.10 तुम्हारे बोले रही 3 गैलोंस 300 गैलोंस ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 70 व्हाइट परसेंट इथानॉल 70 व्हाइट परसेंट इथानॉल जिता उसे जी इथेल अल्कोहल बोल रहा है दैट मींस एंड 25 परसेंट वाटर हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे आ सर एंड ए क्वांटिटी ऑफ 0.40 व्हाइट परसेंट ইয়াতে থাকবে ইথানল থাকবে আর বাকি 60% হচ্ছে আমাদের ওয়াটার এটার ওই স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি দেয়া আছে আর ব্লেন্ডেড টু প্রোডিউস এ মিক্সচার কন্টেইনিং 68% ইথানল ওকে আমার 40% ইথানল থেকে আমি 60% ইথানলে তৈরি করতেছি ব্লেন্ড করা মানে ব্লেন্ডার একটা মতো যে অপারেশন আর দা অবজেক্ট অফ দিস প্রবলেম ইজ টু ডিটারমাইন বি40 আচ্ছা ভলিউমেট্রিক ফ্লো রেট আমার বের করতে বলছে দা রিকোয়ার্ড ভলিউম অফ দা আমার ফ্লো চার্ট একটা তৈরি করতে বলছে ক্যালকুলেট বি40 তৈরি করতে হবে আচ্ছা তো অঙ্ক করে আমরা ফ্লো চার্ট সব সময় আগে আগে আঁকব ফ্লো চার্ট যদি আঁকি আমার 300 গ্যালন হচ্ছে যে ফার্স্ট এন্টার করছে এটা হচ্ছে আমার ফিড 1 300 গ্যালন তো এখানে দলাম আমি 300 গ্যালনটা অ্যাকচুয়ালি আমার কি দেয়া আছে আমার ভলিউমেটি ফ্লো রেট দেয়া আছে তো এখান থেকে আমি ম1 এ কনভার্ট করব সেটা হচ্ছে যে পাউন্ড মাস ওকে তো এখানে মিক্সচার দেয়া আছে 78% ইথানল দ্যাট मींस আমার 0.75 পাউন্ড মাস ইথানল পার পাউন্ড আর বাকিটা হচ্ছে যে আমার ওয়াটার 0.250 0.250 ওয়াটার পার পাউন্ড আর আরেকটা ফিটে কি দেয়া আছে b40 দেয়া আছে b40 আমি জানি না এটা আমার বের করতে বলছে ভলিউমেট্রিক ফ্লো রেটটা m2 ধরলাম এটা হচ্ছে m2 পাউন্ড মাস আর এটা রেশিও দেয়া আছে দেখো কম্পোজিশন গুলো যা আছে 0.40 পাউন্ড ইথানল পার পাউন্ড 0.60 হচ্ছে আমাদের ওয়াটার আর এখান থেকে আমি যে প্রোডাক্ট পাবো m3 धोरे निला में M3 और डाउचे 0.600 पाउंड इथानॉल पर पाउंड 0.400 पाउंड वाटर पर पाउंड ओके तो एक बार हमें जो दी डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालाइसिस कोरी डॉफ एनालाइसिस जेटा हम बोली अमर इक्वेशन है ना अननोन कोई टास है भैया एक दूई तीन चार, चार्टा अननोन आसे, चार्टा अननोन आसे, अच्छा, तो आमी दुई टा बैलेंस लिखते पड़ी ना, इथानॉल एवं और जो जो टोटल मास बैलेंस जिता वामी लिखते पड़ी, टू बैलेंस, आमी लिखते पड़ी, आर, 
আমার এই ভলিউমেট্রিক ফ্লোরেরটা জন্য আমি এই ভলিউমেট্রিক ফ্লোরের থেকে মাস বের করতে পারি এম ওয়ান বের করে ফেলতে পারি আর এই ভলিউমেট্রিক ফ্লোরের থেকে বি টু বের করতে পারি কীভাবে বের করতে পারি আমার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি দেওয়া আছে তো আমার দুইটা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি দেওয়া আছে এই কারণে আমি দুইটা থেকে বের করতে পারি টু স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি দ্যাট মিনস আমার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম অ্যানালাইসিস করে দেখলাম আমার ডফ ইজ ইকুয়াল টু জিরো দ্যাট আই ক্যান সলভ দিস প্রবলেম ওকে নাও এ নাম্বার কোয়েশ্চেনে কী বলছে এ নাম্বার কোয়েশ্চেন করলাম আচ্ছা তো বি নাম্বার কোয়েশ্চেন কী ক্যালকুলেট বি ফোর্টি আর কিছুই না ফার্স্টে আমার থ্রি হান্ড্রেড গ্যালন কী ভলিউমেট্রিক ফ্লোরের দেওয়া আছে এখান থেকে আমি এম ওয়ানের ভ্যালুটা বের করে নেব থ্রি হান্ড্রেড গ্যালন তো তোমার বইয়ে অ্যাপেন্ডি শুরুতে একটা চার্ট দেওয়া আছে সেখানে তুমি দেখবা অনেকগুলো কনভার্সান দেওয়া আছে কনভার্সানের জন্য তো সেখান থেকে তুমি হচ্ছে যে পেয়ে যাবা তো ডাইরেক্ট গ্যালন থেকে পাউন্ড মাসের কোনো কনভার্সান নাই তো সেখানে তুমি হচ্ছে যে আগে ফিট কিউবে কনভার্ট করে নিতে পারো সেভেন বাষট্টি দশমিক চার পাউন্ড বাই ফিট কিউব দ্যাট মিনস আমার কি করলাম বলিউমেট্রিক ফ্লোরেট কে আমি হচ্ছে যে আমরা কি জানি রো ইজ ইকুয়াল টু এম বাই বি তো এম পাওয়ার জন্য কি করলাম রো ইন্টু বি দ্যাট ইস দ্যাট ইট আর কিছুই না তো এখান থেকে তুমি ক্যালকুলেশন করলে একুশশো পঁচানব্বই পাউন্ড মাস পাবা তো ওভারঅল ব্যালেন্স যদি আমি করি এখন ওভারঅল ব্যালেন্স এম ওয়ান প্লাস এম টু ইজ ইকুয়াল টু এম থ্রি তো এখান থেকে আমি হচ্ছে যে ইথানল যদি একবার ব্যালেন্স করি ইথানল ব্যালেন্স জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ জিরো এম ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো জিরো এম টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো জিরো এম থ্রি তো এই দুইটা ইকুয়েশন যদি তুমি সলভ করো ওয়ান এবং টু ইকুয়েশন যদি তুমি সলভ করো তাহলে অবশ্যই এম ওয়ানের ভ্যালু তুমি পাইছো এখানে ভাইয়া এম ওয়ানের ভ্যালুটা তুমি পুট করে দাও এই ইকুয়েশনগুলোতে এম ওয়ানের ভ্যালু পুট করে দাও এইটা হচ্ছে যে আমার এম ওয়ানের ভ্যালু আমি যদি পুট করে দিই এখানে আমি এম ওয়ানের ভ্যালু পুট করে দিলাম এখানে আমি এম ওয়ান ভ্যালু পুট করে দিলাম তারপরে আমি এম টু পাবো হচ্ছে যে আমি ইকুয়েশনগুলো সলভ করলে ষোলোশো ছেচল্লিশ পাউন্ড মাস অ্যান্ড এম থ্রি পাবো আমি আটত্রিশশো একচল্লিশ পাউন্ড তো এবার আসি এতক্ষণ আমরা কি করছি বলিউমেট্রিক ফ্লোরের থেকে আমি মাস বের মাস ফ্লোরের বের করছি তো এখন আমার মাস ফ্লোরের দেওয়া আছে বলিউমেট্রিক ফ্লোরের বার করতে পারবো না ভাইয়া বলিউমেট্রিক ফ্লোরের কি মাস ফ্লোরের ডিভাইডেড বাই তার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আমি যেটা বলি আর কি আমাদের বা ডেন্সিটি তুমি যেটা বলো তো এখন কি করবা আমার কোডটা বার করতে বলছে বি ফোরটি তার মানে আমি বি ফোরটির এম টু পেয়ে গেছি এম টু মানে হচ্ছে যে আমার এম টু থেকে আমি হচ্ছে যে ভাগ করব সরি আমি হচ্ছে যে যদি লিখি তো আমি যদি বি ফোরটি ব্যাক করি ভাইয়া আমি যদি বি ফোরটি ব্যাক করি ভাইয়া কীভাবে করব আমার এম টুর ভ্যালু হচ্ছে যে ষোলোশো ছেচল্লিশ পাউন্ড মাস দ্যাট মিনস আমার উল্টা প্রসেস এই যে প্রসেসের উল্টাটা আমি ভাগ করব আমার হচ্ছে যে দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি এটার সাথে বাষট্টি দশমিক চার পাউন্ড মিটার থেকে আমি যদি ভাগ করি তাহলে আমার এটা ফিট কিউবে কনভার্ট হয়ে গেল ওয়ান ফিট কিউব পাউন্ড মাস পাউন্ড মাস কাটা দ্যাট মিনস ওয়ান ফিট কিউব আমার হচ্ছে যে নিচে থাকবে আর এখানে আমার হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফোর এইট জিরো ফাইভ গ্যালন দ্যাট মিনস আমার পায়ে যাবো দুশো সাত গ্যালন দ্যাট ইজ আমার প্রবলেম অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্সার